నిన్నటి నిజం నేడు గతంగా మారిపోయింది భౌతికంగా ఇప్పుడు ప్రణయ్ అమృతతో లేడు కానీ అతని జ్ఞాపకాలతోనే తను జర్నీ చేస్తోంది తను చేపట్టుకుని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లినటువంటి పెరుమాళ్ల ప్రణయ్ విగత జీవిగా మారిపోయాడు పరువు హత్యకు బలైపోయాడు వెలి ప్రేమ బలి తీసుకుంది ప్రస్తుతం మరి అమృత మనతో ఉంది అమృత ఇక తన జర్నీ ఇక ఒంటరి పోరాటమే చేయాలి ప్రపంచంలో తను భౌతికంగా లేకపోయినా మానసికంగా తనతోనే ఉన్నాడు తన రూపం తన కడుపులో పెరుగుతోంది ఎన్నో ఆశలు ఆశయాలతో తను ఈ ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టింది ఇప్పుడంతా అంధకారం చీకటే శూన్యం మరి ఈ శూన్యాన్ని చీల్చుకుంటూ తను ఎలా ధైర్యంగా ముందడుగు వేయబోతుందో మనం అమృత్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అమృత ప్రజెంట్ నా థాట్ అయితే జస్ట్ జస్టిస్ కోసం ఫైట్ చేయాలి ప్రణయ్కి అండ్ మా డా డాడీని ఆర్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళని పనిష్ చేసినా అది ఫాస్ట్ ట్రాక్గా అవుతే బెటర్ ఎందుకని లేకపోతే ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ చాలా వరకు ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది అన్నీ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఉన్నారు అన్నేళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా పదేళ్ళు బతికాక వాళ్ళకి శిక్ష ఇస్తే యూజ్ అయిన ప్రణయ్ ఆన్ ద స్పాట్టే కదా స్పాట్లో చనిపెడతాను సో వాళ్ళకు కూడా అలా ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది చాలా చాలా ఇన్స్టాలో అయినా ఫేస్బుక్లో అయినా మీమ్స్ పోస్ట్ చూస్తున్నాము తన గురించి మాకు కూడా రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి అండ్ అండ్ మేము ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసాము జస్టిస్ ఫర్ ప్రణయ్ అని చెప్పేసి సో మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు నిజంగా ప్రణయ్ ఇంకా లవ్ చేస్తున్న వాళ్ళు తనకి కరెక్ట్ జస్టిస్ జరగాలి అని హోప్ చేసేవాళ్ళు అండ్ క్యాస్టిజం గురించి ఫైట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ప్లీజ్ ఫాలోస్ ఆన్ అవర్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఫాలో చేయండి సపోర్ట్ చేయండి అండ్ నేనైతే ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటాను ప్రణయ్ కోసం తన తనని చంపిన వాళ్ళని శిక్షించే వరకు నేను ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ క్యాస్టిజం కూడా పోవాలి అన్నది ప్రణయ్ ఏం సో దానికోసం కూడా నేను ఫైట్ చేస్తాను సో సపోర్ట్ చేయండి ఈ ఫేస్బుక్ పేజ్ ద్వారా మీరు ఒక ఉద్యమంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనుకుంటున్నారు క్యాస్టిజం మీద సో ఇప్పటి నుంచే ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు యా ఇవాళ నుంచే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఉంటాము నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఏం చేయాలనుకున్నాం అనేది ప్రతిదీ మేము అప్డేట్ ఇస్తూనే ఉంటాము కాబట్టి ఫాలో చేయండి కంపల్సరీ సపోర్ట్ చేయాలి ప్రణయ్ సోల్ హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేయాలి అండ్ ఇప్పటి వరకు మా కోసం ఇంత చేసిన వాళ్ళకి ఐ మీన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండమని నాకు చెప్పి ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి వెరీ 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 థ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ మై హస్బెండ్ సైడ్ మీ డిమాండ్ కూడా చెప్పారు స్టాచ్యూ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి యా మిరాల్ కూడా సెంటర్లో ప్రణయ్ స్టాచ్యూ పెట్టాలని నేను అడిగాను అండ్ ఈ లెవెన్ డేస్ లోపు పెట్టాలని కూడా నేను అడిగాను ట్రై చేస్తున్నాము సో ఎందుకంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది తర్వాత ఏదేమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా సో ఈ లెవెన్ డేస్ అయిపోయేలోకి స్టాచ్యూ స్టాచ్యూ పెడితే మేబీ తన సోల్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇప్పుడు భౌతికంగా ప్రణయ్ నీతో లేడు ఇది గుర్తు చేయాలని నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది కానీ అతని ఆశలు ఆశయాలు తను నీలోనే ఉన్నాడు నీతో పాటు నీ కడుపులో పెరుగుతున్నాడు ఈ ప్రపంచంలోకి రావాలి అంటే మళ్ళీ ఆ కుల రక్కసే అడ్డుపడుతుంది ఏదైతే పరువు కోసం హత్య చేశాడో హత్య చేసిన తర్వాత పరువే లేకుండా పోయింది ఫాదర్కి కానీ నువ్వు మళ్ళీ వస్తావని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆయన సైలెంట్గా ఊరుకుంటారు అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ నై నేను అనుకునే దాని ప్రకారం ఏంటంటే నన్ను టర్మినేట్ చేయించుకోమన్నారు సో ఇప్పుడు నాకు ఈ రీజన్ ఉంది నేను ఇంకా నా లైఫ్ కంటిన్యూ చేయడానికి ప్రణయ్ నాకు ఒక రీజన్ ఇచ్చెళ్ళాడు సో ఒకవేళ నేను టర్మినేట్ చేయించుకొని ఉంటే నాకు ఒక రీజన్ కూడా ఉండకపోయేది నాకు తెలిసి వాళ్ళ ప్లాన్ టర్మినేట్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల ఇలా జరిగింది అని నేను నమ్మట్లేదు టర్మినేట్ చేయించుకున్నా చేయించుకోకపోయినా ప్లాన్ చేశారు వాళ్ళు కాకపోతే ఈ రీజన్ ఉండదు అండ్ వాళ్ళ అబ్బాయిని చంపేసినందుకు ఈ ఫ్యామిలీ కూడా నన్ను అలో చేయరు 
అందరూ వాళ్ళనే ఉంటారు హార్ట్లెస్గా అనుకుంటే అది మిస్టేక్ కదా ఈ ఫ్యామిలీ కూడా ఎలో చేయదు సో వేరే దిక్కు లేక నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనుకుని ఉంటారు బట్ అది పాసిబుల్ కాదు అండ్ డిఎస్పీ సార్ ఎస్పీ సార్ కూడా చెప్పారు సపోర్ట్ చేస్తాము కేర్ ఇస్తాము అని సో నేనైతే నా బేబీకి ఏం హామ్ జరుగుతుంది అని నేను అనుకోవట్లేదు డిఎస్పీ ఆర్ ఎస్పీ ఒక చిన్న మాట కూడా ప్రణయ్ నుంచి కానీ లేదంటే అమృత నుంచి కానీ మాకు ఇలాంటి థ్రెట్ ఉంది అని ఒక్క మాట అన్నా ఇంత ఘోరం జరిగి ఉండేది కాదు అట్లీస్ట్ ఒక అలర్ట్ అయితే మాకు రాలేదు అన్నారు ఇందులో వాస్తవం ఉందా మేము స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాం అంటే చెప్పాము కంప్లైంట్ చేసాం వాళ్ళకి మా లైఫ్ రిస్క్లో ఉంది అది ఇది అని కాకపోతే ఎప్పుడు ఎవరమైనా ఏమనుకున్నామంటే ప్రణయ్ని కొట్టి పక్కకు నెట్టేసి నన్ను లాక్కెళ్ళిపోతారు నన్ను ఫోర్స్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోతారు అనుకున్నాం కానీ ప్రణయ్ని ఇంత బ్రూటల్గా చంపేస్తారని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ నుంచే ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కానీ అట్లీస్ట్ మాకు ఒక హిండ్ దొరికినా కానీ అంటే మమ్మీ నాతో బాగానే మాట్లాడుతుంది డాడీ టర్మినేట్ చేయించుకోమంటు టర్మినేట్ చేయించుకోమంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి వేరే ఆప్షన్ లేక ఇంక ఇదే ఫైనల్ ఆప్షన్ అని అడుగుతున్నారేమో అన్న థాట్ కూడా మాకు వచ్చింది కాకపోతే చిన్న హిండ్ మాకు దొరికినా మేబీ మేము కేర్ఫుల్గా ఉండేవాళ్ళం ప్లస్ ప్రణయ్ ఇప్పుడు నా పక్కన ఉండేవాడు నష్టం జరిగిపోయింది ఇన్సిడెంట్ జరిగిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ మార్టం చేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు కానీ ఒక డివైడ్ టాక్ అయితే వినిపిస్తోంది అంటే అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న బిడ్డ గుండెల మీద తన్నేసి వెళ్ళిపోతే ఆ తండ్రి బాధను ఎందుకు మీరు చూడట్లేదు ఈ మీడియా వీళ్ళందరూ కూడా కులరక్కసి లేకపోతే పరువు కోసం జరిగిన హత్య అని మొత్తుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో సమాజంలో రెండు వర్గాలు ఉంటాయి రెండో వర్గం అలా మాట్లాడుతోంది తను కన్విన్స్ చేయాల్సింది తండ్రిని ఒప్పించాల్సింది ఒప్పించి చేసుకుంటే ఇంత డ్యామేజ్ జరిగిండేది కాదేమో అంటున్నారు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి మేము రిలేషన్లో ఉన్నాము ఒప్పుకునేది ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఎప్పుడో ఒప్పుకున్నాం మా డాడీ అంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నారో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఇలా ప్రణయం చంపేశారు అంటే వాళ్ళు మైండ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్త్ మంత్ నేను ఈ పొజిషన్లో ఉంటేనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు మ్యారేజ్ చేసుకోకముందు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మ్యారేజ్ అయ్యాక కూడా విడ తీసి వేరే వాళ్ళతో మ్యారేజ్ చేయాలని కూడా ట్రై చేశారు సో ఆ ఆప్షనే యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు కానీ ఎవరి కోసమో నా లైఫ్ నేను ఎందుకు స్పాయిల్ చేసుకుంటా వాళ్ళ కోసం నేను నువ్వు ఇలా ఉండు డాడీ అని అని చెప్తే వింటారు ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కానీ నా లైఫ్ ఉండాల్సింది నేను ఎయిటీ ఇయర్స్ కలిసి బతకాల్సింది నేను కాబట్టి నేను ఎవరితో హ్యాపీగా ఉంటానో ఇప్పుడు మేమిద్దరం లవ్ చేసుకున్నాము అంటే ప్రణయ్ నా కోసం చచ్చిపోతా అని చెప్పాడు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉండేవాడు నీ కోసం నేను చచ్చిపోతాను అది ఇది అని ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసి చూపించాడు వేరే వాళ్ళైతే ఇలా చేసేవారా ఇంత లవ్ చేసేవారా నన్ను ఎవరన్నా మనం చూస్తున్నాం కదా పుట్టేడు దుఃఖంలో ఉంది దుఃఖం కట్టాలు తెంచుకుంటోంది ఇప్పుడు ప్రణయ్ తన భౌతికంగా తనతో లేడు తన జ్ఞాపకాలు మాత్రం తనతోనే తనలోని నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఇప్పుడు తనకు ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా క్రియేట్ చేసింది తనకు ఏదైతే ఉందో జస్టిస్ కావాలి అని చెప్పేసి ఈ క్యాస్టిజం మీద తను ఈ క్షణం నుంచే పోరాటాన్ని ప్రారంభిస్తున్నానని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తను ఒక స్లోగన్ ఇస్తోంది అలాగే ఏదైతే ఉందో మరి ప్రణయ్కి సంబంధించినటువంటి స్టాచ్యూ ఈ లెవెన్ డేస్లోనే పెట్టాలి అనేది కూడా తను చెప్తూ ఉంది ఎందుకోసమంటే ఈ వేడి చల్లారిపోతే మళ్ళీ తనకు న్యాయం జరగదు అని అంటోంది ఎవరికి నాలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు నాలా ఇంకొక అమ్మాయి బలవకూడదు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా ఏదైతే ఉన్నారో నిందితులకు శిక్షలు వెంటనే పడాలని కోరుకుంటోంది